Hallo ihr Lieben, heute ein kleines, aber feines Video über Nährwerte, Supplemente, meine Blutwerte und ich fange einfach direkt mal so an, seit wann ich eigentlich vegan bin, nämlich seit vier Jahren, seit Januar 2016 und das hat so ein bisschen als Experiment angefangen, mein Freund wollte das einfach mal für einen Monat ausprobieren, ich war dann irgendwie gezwungen da mitzumachen, weil ich die war, die gekocht hat und eingekauft hat ähm und ja, das Experiment läuft jetzt seit vier Jahren. Ich war am Anfang immer so, aber ich liebe Käse, ich will keine Veganerin werden. Vegetarier war ich ja schon, Vegetarierin, aber ja, gut. Aber ich glaube, das ist so der Standardsatz, den jeder Mensch sagt, bevor er sich vegan ernährt. Weil dann fehlt es halt einfach nicht mehr, dann merkt man, dass es nicht fehlt. Ja, mir geht es sehr gut, ich fühle mich super. Ich war dann aber mal beim Arzt und dachte mir, gut, Vitamin B12 sollte ich vielleicht jetzt langsam einfach mal checken lassen, das supplementiere ich. Ähm, ich zeige euch nachher auch noch, was ich supplementiere, falls ihr da was Gutes sucht. Äh, und Vitamin D habe ich mal checken lassen, Eisen war sogar mit im großen Blutbild drin. Das ähm, wollte der Arzt eh machen, weil das hatte er von mir noch nicht und das bezahlt die Krankenkasse wohl auch alle paar Jahre mal so als Check-up quasi. Ähm, da war aber auch alles super. Und ich sage euch am besten auch noch, was es gekostet hat, denn das, ähm, da schwanken die äh, Angaben im Internet auch extrem. Also wenn ihr zum Arzt geht und einfach das große Blutbild mal machen lasst, weil ihr das länger nicht gemacht habt oder der Arzt das vielleicht so noch nie bei euch gemacht hat. Wir sind ja so vor drei, vier Jahren hierher gezogen und ähm, der hatte noch gar kein großes Blutbild von mir, deswegen war das kein Problem. Ich musste nur Vitamin B12 und Vitamin D bezahlen. Vitamin D hat, glaube ich, 27 Euro gekostet und B12 14. Also diese zwei Werte musste ich bezahlen und der Rest, ähm, den Rest übernimmt die Krankenkasse. Da waren halt so diese Blutfettwerte und diese ganzen Sachen drin und Eisen war da auch noch drin. Ich weiß nicht, ob das nur drin ist, weil ich eine Frau bin oder ob das generell mit drin ist. Da habe ich leider keine Ahnung. Aber ähm, Eisen war super, Vitamin B12 war super, alle anderen Werte waren auch super. Das Einzige, was ein bisschen niedrig war, war Vitamin D. Da meinte sie aber am Telefon, also die Schwester auch schon, ja, äh, das ist ja irgendwie bei allen so. Und ich soll einfach mal jetzt wieder im Frühling in die Sonne gehen. Also es war kein gravierender Mangel, sondern halt nur so ein bisschen. Obwohl ich das auch supplementiere, aber wahrscheinlich zu wenig bzw. zu unregelmäßig, weil da war ich auch so ein bisschen schludrig, muss man sagen, bei Vitamin D. Ähm... Aber ja, supplementiere ich auch, weil von Oktober bis März ist einfach die Sonneneinstrahlung hier nicht stark genug, sage ich mal, dafür. Die Sonne steht zu niedrig. Da kommt nicht genug an, dass der Körper Vitamin D daraus bilden kann. Äh, deswegen ist es eigentlich keine schlechte Sache, das zu supplementieren. Und das einzige andere, was ich supplementiere, ist eben B12. Und das scheint ganz gut anzukommen, weil da war der Wert super. Genau. Und ähm, dann zeige ich euch am besten einfach mal gerade, wenn wir bei B12 sind, was ich supplementiere. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Das habe ich vor zwei Jahren oder so mal kostenlos zugeschickt bekommen. Und seitdem nehme ich das, bin sehr begeistert davon, weil die Anwendung halt super ist. Das ist so eine kleine Flasche hier ähm, mit so einer Pipette. Das ist jetzt bald leer, also ich muss mir bald mal wieder ein neues kaufen. Ähm, das ist von Inno Nature. Das sind eben so Tropfen. In der Flasche sind 1250 Tropfen drin. Mittlerweile sind, glaube ich, sogar mehr drin. Ähm, das kostet, glaube ich, so um die 25 Euro und hält, da man jeden Tag nur fünf Tropfen nehmen soll, fast ein ganzes Jahr. Bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gehalten, weil ich es nicht jeden Tag genommen habe. Ähm, habe ich halt einfach auch immer mal vergessen. Das kann man einfach in sein Wasser oder Saft oder so morgens oder zu irgendeiner anderen Tageszeit ähm, ein Tropfeln, das schmeckt nach gar nichts. Es hat halt so eine leicht rote Farbe. Ähm, es schmeckt nach überhaupt nichts. Was vielleicht wichtig ist, es sind nur drei Zutaten, nämlich destilliertes Wasser, Alkohol und Vitamin B12, das Methylcobalamin. Ähm, der Alkoholgehalt ist extrem gering, aber es ist wahrscheinlich trotzdem eher nicht für Kinder und Schwangere und Stillende wahrscheinlich geeignet. Keine Ahnung. Aber... Ansonsten ist es hergestellt in Deutschland, natürlich ganzheitlich rein, steht mit drauf. Also ich bin sehr begeistert, das ist eben diese Glasflasche, so eine braune mit einem kleinen Umkarton und ähm, in den vier Tropfen sind 1000 Mikrogramm drin. Genau, kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr sowas gesucht habt und da Bock drauf habt, ähm, ich habe noch den Rabattcode, der heißt 
Fräulein Öko 10, wenn mich nicht alles täuscht. Ich blende ihn hier nochmal ein. Falls ihr Bock habt, das zu bestellen, nehmt den gerne, dann bekommt ihr nochmal ein bisschen Rabatt. Und dann zeige ich euch gleich mal so meine Tipps zu den Nährstoffen. Ich habe mich einfach ganz am Anfang einmal ausführlich mit Ernährung beschäftigt. Das sollte jeder machen, egal ob ihr jetzt vegan lebt, vegetarisch oder omnivor. Ähm, es gibt einfach ein paar Sachen, die weiß man nicht oder die lernt man nicht in der Schule. Und so ein grober Überblick einfach zu haben, welche Lebensmittel, welche Nährwerte und Nährstoffe enthalten, ist nie verkehrt. Und ich habe mir da am Anfang mal so eine Tabelle geschrieben, einfach damit ich das parat habe. Ich habe leider die Website, von der ich das abgeschrieben habe, nicht mehr gefunden. Ich habe bestimmt eine Stunde gesucht und war super frustriert. Ich habe eine ähnliche gefunden, die verlinke ich euch unten auf jeden Fall mal. Und so eine kleine Kurzübersicht von Peter verlinke ich euch auch. Ich denke, ich werde das aber einfach mal einscannen und euch einen Link unten reinpacken, wo ihr das äh, runterladen könnt. Ähm, genau, also ich kann da keine Garantie drauf übernehmen. Das ist halt vier, fünf Jahre alt. Ich denke jetzt nicht, dass sich da viel geändert hat. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irgendwo verschrieben habe. Also meißelt euch jetzt nicht darauf fest. Ich habe das auch lange nicht mehr angeguckt. Ich gucke da wirklich selten einfach mal drauf. Aber ähm, irgendwann hat man so ein paar Rezepte oder einfach so im Kopf so eine Verknüpfung, welche Sachen man gut kombinieren kann, dass man einfach von allen Nährstoffen sowas hat. Ein genereller guter Tipp ist einfach Eat the Rainbow, weil meistens ist es tatsächlich so, dass verschiedene farbige Gemüse auch verschiedene Nährwerte enthalten, Nährstoffe. Und dann hat man halt von allem sowas, wenn man so einen ganz bunten Salat oder einen bunten Teller hat mit vielen verschiedenen Sachen. Das ist immer gut. Genau, und ich habe hier ein paar von den Makronährstoffen, die sind aber meistens kein Problem. Makronährstoffe sind eben Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Bei den Fetten habe ich einfach nur hingeschrieben, dass es halt gut ist, wenn es hochwertige Fette sind. Sowas wie Leinöl, Leinsamen, Walnussöl, Walnüsse, Rapsöl, Hanfsamen oder auch Tofu. Und dann bei den Proteinen habe ich mir ausgerechnet, dass ich ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm pro Tag brauche. Also ungefähr 48 Gramm Eiweiß am Tag. Es unterscheidet sich halt je nachdem, wie schwer ihr seid, wie viel Sport ihr macht und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich easy, das zu erfüllen. Also pro 100 Gramm sind zum Beispiel in Haferflocken 13 Gramm schon drin, in Dinkel Vollkornmehl 12 Gramm, in Tofu 15 Gramm, in Linsen 10 Gramm, in Erbsen 5 Gramm, in Kichererbsen 8 Gramm. Also in sämtlichen Gemüsen, Gemüsesorten sind äh, auch... Proteine drin in Kartoffeln zum Beispiel 2 Gramm, in Brokkoli 3,7 Gramm, in Champignons 4,3 Gramm. Also ich denke nicht, dass man einen Proteinmangel bekommt, wenn man sich vegan ernährt. Dann habe ich hier noch Kalzium, Eisen, Zink, Vitamin B2 stehen. Das sind so quasi die kritischen Nährstoffe, wo man einfach ein bisschen drauf achten muss. Sowas wie Folsäure, das hat man als vegan lebender Mensch, wenn man Gemüse isst, eigentlich sehr selten. Da zum Beispiel Tomaten schon unheimlich viel Folsäure enthalten, habe ich hier gar nicht mit drauf geschrieben, weil das eigentlich ziemlich einfach ist, wenn man sich halt ausgewogen ernährt. Aber zum Beispiel bei Kalzium, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Man soll ja eigentlich so 1000 Milligramm pro Tag aufnehmen. Ich habe dann aber auch gelesen, kann ich natürlich keine Garantie dazu geben, bin kein Arzt oder so, dass dieser Wert so hoch ist, weil wenn man Milchprodukte zu sich nimmt, die Kalzium brauchen, um verwertet oder abgebaut zu werden. Und wenn man keine Milchprodukte isst, dann braucht man gar nicht so viel. Also das gibt da so eine, so eine Wirkung zusammen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben zum Beispiel Orangen äh, sehr viel Kalzium, Erdbeeren, Grünkohl, Rucola, Brokkoli, Porree, Feldsalat, Weißkohl, Amaranth, Haferflocken, Kichererbsen. Also Haferflocken sind so ein Superfood, würde ich mal sagen. Haben zum Beispiel auch viel Eisen. Bei Eisen sind es 20 Milligramm pro Tag als Frau. Ähm, da ist zum Beispiel ganz viel drin in Feldsalat, in Grünkohl, in Spinat, in Himbeeren, äh, in Haferflocken, in Amaranth, Kichererbsen, in Erbsen, in Tofu, in Kidneybohnen, in Sesam auch, aber davon isst man ja nicht so viel, in Dinkelvollkornmehl, Schwarzwurzel habe ich hier sogar noch. Also auch so bunt gemischt. Und dann bei Zink, das ist besonders eben fürs Immunsystem äh, wichtig, da habe ich 10 Gramm pro Tag aufgeschrieben, Männer brauchen 15 Gramm und auf 100 Gramm 
des Lebensmittels sind zum Beispiel 0,5, ah, man braucht 10 Milligramm pro Tag, habe ich jetzt gerade gesagt, 10 Milligramm als Frau. In Champignons sind zum Beispiel 0,5 Milligramm, in Linsen 1,4 Milligramm, in Tofu 1,4 Milligramm, in Dinkelvollkornmehl 3,3 Milligramm, in Haferflocken 3,6 Milligramm, in 50 Gramm Kürbiskern 3,9 Milligramm. Also da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Sachen, besonders eben hier wieder die Haferflocken, die sind irgendwie so ein All-Time-Sternchen. Und Vitamin B2 habe ich dann noch, da braucht man so 1,2 bis 1,5 Milligramm am Tag. Was da besonders gut sind, sind Hefeflocken, die haben 0,2 Gramm, aber auf 10 Gramm übrigens, auf 10 Gramm haben Hefeflocken 0,2 Gramm. Ähm, Bananen haben 0,05 Gramm, Spinat hat 0,2 Gramm, Dinkelbrötchen 0,1 Gramm, Erbsen 0,1, Mandeln auf 50 Gramm 0,3 also da findet man auf jeden Fall auch was. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Übersicht für Präparate, die eventuell wichtig sind. Das wäre zum einen Vitamin D, Vitamin B12. Ähm, da Vitamin B2 manchmal, wenn man halt nicht so sich so ausgewogen ernährt, auch ein bisschen wenig sein kann, könnte man das auch supplementieren. Muss aber nicht sein. Und, ah ja, was noch wichtig ist, ist Selen. Das ist ganz witzig, weil es ist eigentlich fast nur in Paranüssen drin. Also ca. 35 Gramm Paranüsse pro Woche und der Selenbedarf ist gedeckt. Genau, Jod habe ich mir hier auch nicht aufgeschrieben, weil ich ähm, jodiertes Salz habe und ähm, sehr gerne Algen und ähm, Sushi und sowas esse regelmäßig. Also ich glaube, um meinen Jodbedarf muss ich mir keine Sorgen machen. Genau, und das packe ich euch einfach mal unten rein, dann habt ihr so eine grobe Übersicht, was wo drin ist und worauf man so achten kann. Generell, das habe ich im letzten Video schon mal gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das da. Ich glaube, es ist da. Ähm, wenn ihr zu wenig Eisen habt, dann nehmt auf jeden Fall eure Nahrungsmittel nicht mit Kaffee oder mit schwarzem Tee oder mit Wein oder generell Alkohol ein, weil das hemmt die Eisenaufnahme. Nehmt lieber noch was Vitamin C-haltiges, wie zum Beispiel ein bisschen O-Saft oder einfach einen Spritzer Zitrone in euer Wasser, was ihr trinkt. Das ähm, fördert die Eisenaufnahme. Das ist auch noch ein sehr guter Tipp. Genau, ich hoffe, ich konnte euch in dem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut!